അത്ര നേരം രസമല്ലേ അതെനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുണ്ട് അതായത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു ഡ്രീം ഇഷ്യൂ ആണ് അതിനകത്ത് ഡ്രീം പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് റോയലോട് ഞാനിത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജിൽ എനിക്ക് ദേജാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡ്രീം കണ്ടിട്ട് രാവിലെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഡ്രീമിൽ അങ്ങനെ കുറേ മെസ്സേജ് ഇത് എല്ലാവർക്കും മോറോർലെസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡ്രീമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സ്വപ്നം ഞാൻ കുറേ കുറേ കഴിഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കും ഡ്രീമിൽ ഒന്നും ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാനതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കഥയൊക്കെ ആക്കിയൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് കള്ളമൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പോയി എനിക്ക് വെട്ടാന്ന് പറയും അത് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിലെ വളരെ കൊച്ചിലെ തന്നെ ഡ്രീം കാണുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് എനിക്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാമെന്ന് തോന്നും ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാല് സിനിമയായി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ധൈര്യമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഇമോഷണൽ ബോണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സിനിമയുടെ കഥ എഴുതിയിട്ട് ഏകദേശമൊക്കെ തീർത്തെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടത് കുമ്പളങ്ങി നാക്സ് എഴുതി അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് കഥ ഏറ്റവും പോറായിട്ട് തോന്നി എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടാണ് സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്യാം ഭൂഷ് കഴിഞ്ഞ് ആ നമിക്കാൻ തോന്നിയ സുനിൽ ഇബ്രാഹിം സംവിധാനം ചെയ്ത ഡിസംബർ ഒൻപതാം തീയതി സുനിൽ ലിവിയിലൂടെ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ച സിനിമയാണ് റോയ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ടറിനൊപ്പം റോയിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ സുനിൽ ഇബ്രാഹിമാണ് നമസ്കാരം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം റിവ്യൂസാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മികച്ച സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു തീമിലുള്ള ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല റിവ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്നു ആ രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് സിനിമ കണ്ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനിമകളും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൾക്കാർ കണ്ട് യൂസ്ഡായി നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ കാഴ്ചശീലം നന്നായിട്ട് മാറി ലിമിറ്റഡ് അല്ല ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഓഡിയൻസിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള അത്ര സ്പോൺ ഫീഡിങ് അല്ലാത്തൊരു കണ്ടൻ്റാണ് പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർക്കും അത് കണക്റ്റ് ആവുകയും അതാണ് ഇത്രയും റിവ്യൂസും ഡിസ്കഷൻസും വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും മുൻവിധി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും അത് സക്സസ്ഫുൾ ആകും ഇങ്ങനെ ഒരു തീം ഇപ്പം ആക്ച്വലി എല്ലാ സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം അതാണ് പ്രേക്ഷകർ എടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ മുൻ സിനിമകൾ ഇതുപോലെ റിസ്കി സബ്ജക്റ്റുകളായിരുന്നു റോയ് എഴുതുമ്പോഴും ആ പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടവും റിസ്കി സബ്ജക്റ്റുകൾ എടുക്കാനാണ് റിസ്കി എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാ ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സ് നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് എല്ലാ ജോണറും പറയാൻ നല്ല കിടിലും ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പർപ്പസ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് കാരണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമർ ചെയ്താൽ എന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് തോട്ട് ഒരു പുതുമയുള്ളൊരു വിഷയം പറയണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു അവതരണത്തിൽ പറയണം എന്നുള്ളൊരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട് അത് അതിൻ്റേതായ ചലഞ്ച് ഉണ്ട് അതിനാണല്ലോ സുഖം എന്നിട്ട് അത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖമുണ്ട് അത് റോയിൽ ആ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങളത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വർഷമായി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ അന്ന് തന്നെ ഇത് പാക്കായി മ്യൂസിക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ചെയ്തു എന്നിട്ട് സോണി ഇപ്പം അത് എടുത്തിട്ട് വിത്തിൻ എ വീക്ക് അവർ റിലീസ് ഡേറ്റ് ഇട്ടു നമുക്കൊന്നും മാറ്റാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഒരു ഡിലേ വന്നത് ഡിലേ വന്നത് അതെനിക്ക്
അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇതൊരു ഡ്രീം ഇഷ്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഡ്രീം പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് റോയിലുള്ളത് ഇത് ഞാനിത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജിൽ എനിക്ക് ദേജാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡ്രീം കണ്ടിട്ട് രാവിലെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഡ്രീമിൽ അങ്ങനെ കുറെ മെസ്സേജ് ഇത് എല്ലാവർക്കും മോറോർലെസ് ഉണ്ട് എനിക്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില ചില ദിവസം ഒരു സ്ട്രൈഞ്ച് ഡ്രീം കാണാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ മുമ്പ് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നാം ദേജാവ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ അതൊരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഡിസ്ക ഞാൻ പണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡ്രീമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഞാൻ സ്വപ്നം ഞാൻ കുറേ കൂടെ കഴിയുന്നൊക്കെ എടുക്കും ഡ്രീമിലൊന്നും ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞാനതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കഥയൊക്കെ ആക്കി പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് കള്ളൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വെട്ടാന്ന് പറയും അത് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിൽ വളരെ കൊച്ചിൽ തന്നെ ഡ്രീം കാണുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു കഥ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട് ഒരു ബാക്കി ഇമാജിനേഷനും എക്സാജുറേഷനും ആണ് ഇപ്പോൾ റോയ് പോലെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ബാക്കി നമ്മളെ ഇമാജിനേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയില്ല സാധ്യതകൾ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നമാണോ ഇതൊരു സത്യമാണോ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു അല്ല ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് എനിക്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാമെന്ന് തോന്നും അത് ചർച്ച ചെയ്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതൊരു പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആൾക്കാർ അതിനെ കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റൊക്കെ ബാക്കി മൂന്ന് സിനിമകളും തിയേറ്റർ റിലീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് ആർക്കറിയാമല്ലോ വയ്യാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഒ ടി ടി സിനിമയായിട്ട് തന്നെ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത സമയത്താണ് ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിന് സൊരാറി ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ കൊറോണ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയാണ് മാറ്റി വെച്ചത് ഷൂട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കൊറോണ എന്നുള്ള സംഭവം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പോകുന്നു ലോക്ക് അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ഒരാഴ്ച മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രശ്നം തീരാൻ കാത്തിരുന്നത് അത് ഇത്രയും വർഷവും ഇത്രയും വലിയ സംഭവം ഒന്നും നമ്മൾ ആരും സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചില്ല ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം ആർക്കും പണിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുകയും തിരുത്തുകയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് കാരണം അന്നങ്ങനെ അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്ററായി ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കിട്ടി സ്ക്രിപ്റ്റിൽ റീവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതില് ഷൂട്ടിംഗ് പീരീഡിൽ സ്ട്രഗിൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു അത് നമ്മളെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നൊരു സാധനം വാങ്ങാൻ പോകേണ്ടി പോലും വരരുത് കോസ്റ്റ്യൂം എല്ലാം നേരത്തെ എടുത്തു ആർട്ടിലുള്ള ചെറിയ പ്രോപ്സ് വരെ നേരത്തെ വാങ്ങി വെച്ചു നമ്മളെ എൻ്റെയർ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോലും പുറത്തും അകത്തും പോകരുത് അവർ ബബിൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തു പിന്നെ അതിനകത്തൊരു സൈ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ക്രൂ തമ്മിൽ വന്നു കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആർക്കും പണിയില്ലായിരിക്കുമല്ലോ ആരും ബിസി അല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരു തിരിച്ച് ആ തിരിച്ച് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് വെളിയിറങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ആൾക്കാരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ആരും ലൊക്കേഷന് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാണാനോ കഥ പറയാനോ നമ്മൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം കോവിഡിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ യൂണിറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ അവർ കുറേ നാൾ വർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു വർക്ക് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് ആ ടീം വർക്ക് ഒരു 
പിന്നെ ആൾ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഓരോ സിനിമകളും ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നായകനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി റോയ് സുരാജിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അത് ലൈബ്രറിയിലാണ് ഒരു കുറേ ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിന് സുരാജിനെ പോലെ ഒരു ആക്ടർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പരിചയം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സുരാജിനെ ഞാൻ തന്നെയാണ് പോയി കണ്ട് ഈ കഥ പറഞ്ഞത് കഥ കേട്ടപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അതിനെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സി ജി ആർ ഓക്സിന്റെ കാര്യം അവർ ഒരു സൈഡ് റോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര മെയിൻ അല്ലാത്ത സപ്പോർട്ടിംഗ് റോളുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെയിൻ റോളിലേക്ക് ഒരു നായിക വേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിനയം ഒന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് എന്റെ പറഞ്ഞു പുതിയ ആളാണെന്ന് ചോദിച്ചു സിജ എത്ര വർഷമായി പത്ത് വർഷമായി ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന പുതുമുഖമാണോ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ പേർക്ക് ആ ഫ്രഷ്നസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആ സിനിമയ്ക്ക് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സിജയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ പുതുമുഖത്തിനെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളൊരു സമയത്ത് ഈ ഫ്രഷ്നസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കൺട്രോളർ ചോദിച്ചു എങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് വേണ്ടത് ഒരു പുതുമുഖത്തിനെ നോക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിജ റോസൊക്കെ ഇല്ലേ ആ സിജ റോസിൻ്റെ പോലെ വലിയ കണ്ണൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളെ കിട്ടിയൊക്കെ അപ്പോഴാണ് ജാവേദ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഇതുപോലെ സിജ റോസിനെ തന്നെ വെച്ചുകൂടെ അപ്പോൾ സിജ ഉണ്ടോ ഇവിടെ സിജയെ കണ്ടിട്ട് കുറേ ആളായല്ലോ അങ്ങനെ ജാവേദാണ് സിജിയായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തതും അങ്ങനെയാണ് സിജ വന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സിജയുടെ പേര് ഒരു സിജയെ പോലെ ഒരാളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിജയിലെത്തിയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂവിൽ പല റിവ്യൂലും വായിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുടെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിനെ കുറിച്ചും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള പക്ഷെ ശരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലായിരുന്ന എഴുതി എടുത്ത അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഷൈൻ ടോമിന് വന്ന ആ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പം ഷൈൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ കുറച്ച് സർട്ടിൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടെ നേരത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചൊരു കാര്യം ചോട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷൈനിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ കൊടുത്താൽ ഷൈൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യും ഷൈൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈനെ കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ഷൈൻ എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിന് അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു സിനിമയുടെ കഥയ്ക്കോ കഥാപാത്രത്തിനോ ആ സ്പേസ് ഇല്ല എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷൈനെ പോലെ ആക്ടർ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാറും ഇപ്പൊ കാണുന്ന സിനിമകളെല്ലാം ഷൈൻ്റെ ഈ എക്സെൻട്രിക് ക്യാരക്ടർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഷൈൻ അത് ചെയ്യണ്ടേ അതിപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്ത എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷൈനെ ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഷൈൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഷൈൻ ആക്ടറാണ് ഷൈന് ക്യാരക്ടർ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഷൈൻ അതിലേക്ക് വരും അന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഷൈൻ്റെ ആക്ടിംഗ് സ്കില് അപാരമാണ് ഷൈൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപാരം ഷൈൻ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല സീരിയസ്ലി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഷൈൻ ഒരു സോഫ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു നോക്കും ഷൈൻ അത് പൊളിക്കും അപ്പോൾ ഷൈൻ്റെ എക്സെൻട്രിക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു ഓണർ പിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാണ് അതെന്താണ് എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ടീമിലൊക്കെ പറയും എനിക്ക് സത്യനന്ദിക്കാണ്ട് സിനിമകളൊക്കെ ഇല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമാണ് കാരണം ചെറിയൊരു ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് സബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് രണ്ടര മണിക്കൂർ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് അവർ വിഷ്വൽ ചെയ്യുക ആ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ല അയലൂക്കാർ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലെ ആള് അവരുടെ വയസ്സായ ഒരു അമ്മൂമ്മ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ തെങ്ങുകയറ്റക്കാരൻ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കി അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്
ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് എടുത്തത് ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ടൈം ഗ്യാപ്പ് എടുത്തത് ടൈം ഗ്യാപ്പ് എടുത്തതല്ല ടൈം ഗ്യാപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കുറച്ച് വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ ചില ചോയ്സസ് വരും അതിനകത്ത് അത് എനിക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോയി കഥ പറയുമ്പോൾ ആക്ടേഴ്സ് നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കും എനിക്ക് അതിശയം തോന്നും ഞാനുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കഥ കുറച്ച് കേൾക്കും അടുത്ത ഷോട്ട് റെഡി ആകുമ്പോൾ അവർ പോകും പക്ഷെ അവർ വേറെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് അവിടെ അഭിനയിക്കും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തിയ സ്ഥലം അവർ പറയും ഇവർക്ക് ആ സ്കില്ലുണ്ട് ആക്ടേഴ്സിന് അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എവിടെയാണ് നിർത്തിയെന്ന് അത് പറയും നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങാം ഇവിടം വരെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇവർ ഈ രണ്ട് കഥയും ക്യാരക്ടറിനെയും ക്യാരി ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കറിയുണ്ട് പക്ഷെ അവരാ പോയിട്ട് വരുന്ന പത്തോ പതിനഞ്ചോ അരമണിക്കൂറ് ഗ്യാപ്പിൽ എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എഴുതി കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു നല്ല കഥ വളരെ മോശമായിട്ടൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പലപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളൊരു കഥയായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഞാൻ കഥ പറയുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ പോകുന്ന ആൾ ലൊക്കേഷൻ തിരിച്ചു വരുന്ന വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എൻ്റെ ഓഫ് തരെ അവർക്ക് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ഒരു പറയും എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കഥ നല്ലതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ബ്രേക്കാണ് അവർക്കത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി കഥ പറയാണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും കാരണം എന്തെങ്കിലും വരട്ടെ അപ്പോൾ ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് അതിനുള്ള ക്ഷമയുണ്ട് ഒരു ഉൾവലി ഉണ്ടോ ശരിക്കും ഉൾവലിവല്ല ഉൾവലിവല്ല ഞാൻ സിനിമയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിലും എന്താ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ലൈഫിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേറെ നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ടീമുണ്ട് എനിക്കൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് കുറച്ച് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുള്ള പരിപാടികൾ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറെ ഉണ്ടാക്കും അതിന് വേണ്ടി സിനിമ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്ലീസ് എനിക്കൊരു ഡേറ്റ് വരുമെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കില്ല കാരണം അത് അവരുടെ എൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ആവശ്യമായിരിക്കണം ആ സിനിമ അപ്പോഴേ ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല കാര്യം അത് തീരുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആ വൈബ് ഉണ്ടാവണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഡേറ്റ് തന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിത രക്ഷയോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഡേറ്റ് തന്നാൽ എനിക്ക് ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ ഞാനും അത് അവരുടെ ആവശ്യമായിരിക്കണം എൻ്റെ കഥ എൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ അവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അത് എൻ്റെ മാത്രം ആഗ്രഹം ആവരുത് അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ടുഗതർനെസ് ഉണ്ടാകുക ആ സിനിമ രണ്ടു പേരുടെയും സിനിമയാവും അതിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്യാപ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും ഗ്യാപ്പ് ഇടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഗ്യാപ്പ് വരുന്നതാണ് അല്ല ഞാൻ വേറെ കൊണ്ടല്ല ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ അടുപ്പിച്ചു മൂന്നാല് സിനിമകൾ ഈ ഒരു ജോണറിൽ എടുക്കുന്നു എനിക്കൊന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നവർ വളരെ കുറെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ജോണർ എടുക്കുന്നവർ കുറവാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സുനിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സംവിധായകരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആർക്കും നിൽക്കാനും പറ്റില്ല ഒരു സിനിമ പൊട്ടിയാൽ തീരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും സിനിമ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ റോയി കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുൻ പബ്ലിക്കായിട്ട് ചോദിച്ചു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ആ കഴിഞ്ഞ സിനിമയുടെ ലിങ്ക് തരൂ ഞാൻ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു എനിക്ക് ഇടാൻ ധൈര്യമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ സിനിമ ആവറേജ് താഴെ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും സിനിമ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി പറയും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സിനിമയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ തരാം മറ്റത് കാണണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ കുറവുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് അപ്രസിയേഷൻ
പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഓഡിയൻസിന് എത്തുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ആശയം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതെല്ലാവരെയും കാണിക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു സംതൃപ്തി ഒരു തിയേറ്റർ വിജയം ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഹിറ്റ് എന്നതിനപ്പുറം ഇത് എൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ജനങ്ങളിലേക്ക് കാണിക്കുക എന്നൊരു തോന്നൽ ഇപ്പൊ പുതിയ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന നാവകത സംവിധായകരൊക്കെയും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ സുനിലിന്റെ മനസ്സിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും സിനിമ അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഞാൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ലൊക്കേഷൻസ് അല്ലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ ലൊക്കേഷൻ വരെ മാറും ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിലെ സിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ മെട്രോ ഉണ്ട് കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് കൊച്ചിയുടെ സിറ്റിയുടെ ഷോട്ടിൽ മെട്രോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു കാലത്തിന് നമ്മുടെ സിനിമ നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അടയാളപ്പെട്ടു ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കോഡ് അവർ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് എല്ലാത്തിനും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മാറ്റം ഓരോ കാലത്തിലും ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനകത്ത് പഠിക്കാണ്ട് ഈ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ അതിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആയാലും ക്യാര അവരിങ്ങനെയാണ് വന്ന് ആൾക്കാർ പ്രണയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ പെൺകുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുമായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കുട്ടിയെ പിന്നാലെ നടന്ന് പ്രേമിക്കുമായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ സിനിമകളിൽ ഇൻ്റർവ്യൂൽ വരെ പിന്നാലെ നടക്കും ഒരുപാട് സിനിമകളിലുണ്ട് നായകൻ ഇൻ്റർവ്യൂൽ വരെ നായികയുടെ പിന്നാലെ നടക്കും അത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂൽ കഴിയുമ്പോൾ നായിക ഓക്കെ പറയും പിന്നെയാണ് വേറെ കഥ പറയും എത്രയോ സിനിമകളുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ ശരി നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തലായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മൾ അത് വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംവിധാനം വേണമെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയത്തിനെ കൊണ്ടുവരാം ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ കൊമേഴ്ഷ്യലി പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാനൊരു കണ്ടൻറ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഒരു തോട്ടവും ഇല്ലാതെ ഒരു കണ്ടൻറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ആ സിനിമയിൽ കാണും അത് ആ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യൽ ഹിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി അല്ല പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പൈസ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമയിലും അത് ഞാൻ അഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോയ് പോലും അത് രണ്ടു വർഷം ഡിലേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്താണ് ഒരു ബിസിനസ് ആക്കിയത് അത് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അത് നിർബന്ധം വരുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടുണ്ട് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഒരു പൈസ ചിലവാക്കാതെ തന്നെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുക അത് കുറേ കോസ്റ്റുകളാക്കി കുറേ ഇത് ഞാൻ എല്ലാ സിനിമയും ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയും ഞാൻ ചാർട്ട് ചെയ്ത ദിവസത്തിന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഷൂട്ട് തൊട്ടു അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം കുറച്ച് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ടീമിനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉറക്കം ഒഴിപ്പിക്കണം കൃത്യസമയത്ത് വരാൻ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നിർബന്ധിക്കണം അവർ വന്നില്ലെങ്കിൽ വഴക്കുറയണം കാരണം പ്രൊഡ്യൂസറുടെ പൈസയാണ് നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ആകെ വേണ്ട ഒരു സാധനം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റി ബാധിക്കാതെ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ പൈസ കുറച്ച് ചിലവാക്കി ഒരു സിനിമ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് എൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം ഒരു ബിലോ ത്രീ ക്രോറിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ സിനിമയും ചെയ്തത് അതിന് മേളുള്ള സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യില്ലെന്നല്ല അത് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ കൂടെ നോക്കും അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് വിടാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എനിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ് സിനിമ ചാപ്റ്റേഴ്സും അരികുലറാണ് റിലീസിന് മുമ്പ് ബിസിനസ് അതിൻ്റെ റിലീസിൻ്റെ തലേന്ന് സാധാരണ ഡയറക്ടർമാർ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് തുടങ്ങി എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പൈസ തിരിച്ചു ബാക്കി പിന്നെ എന്നെ അയാൾ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല പിന്നെ ബാക്കി അത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റൻസും അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന അധികം പൈസയോ അധികം പൈസ ഒരുപാട് കിട്ടട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സേഫായി
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് ആ സിനിമ അവിടെ ഇറക്കരുതായിരുന്നു ആ ഡേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യരുതായിരുന്നു ഹീറോസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവർ ആ ഡേറ്റാണ് അതിൽ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് അത് ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനേ ഇപ്പം തിയേറ്ററിലാണെങ്കിലും നല്ല സിനിമകളെ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിപ്പം ഒരു മാസ് സിനിമയുടെ കൂടെ ഒപ്പം റിലീസിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും അവിടെ പ്രേക്ഷകരല്ല അവിടുത്തെ നാട്ടിൽ അത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ഒരു തിയേറ്റർ ഓണറായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അവർ ഓല പി പി അവരുടെ തിയേറ്ററിൽ വന്നു ഓല പി പി ഉള്ള സിനിമയ്ക്ക് നമ്മൾ വളരെ ബജറ്റ് കുറച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സിനിമയുടെ അത്രയും ബജറ്റ് ഇടണം ആ സിനിമ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വൺ ക്രോർ ത്രീ എയ്റ്റ് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയിൽ നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്താലേ ആ സിനിമയുടെ പബ്ലിസിറ്റി നിൽക്കുള്ളൂ പുറത്ത് പുലിമുരുകേണ്ട പബ്ലിസിറ്റി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക റോഡിൽ അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും നമ്മുടെ സിനിമ പത്ത് പേര് വിസിബിൾ ആവണമല്ലോ നമ്മൾ അത്രയും പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെറ്റർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു സ്പേസ് നോക്കി വൈ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം തിയേറ്ററുകാരെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് അവരുടെ കുറ്റമല്ല കാരണം അവരുടെ തിയേറ്ററിൽ ആൾ വന്നു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ വേർഡ് ഓഫ് മോത്ത് വേണം വേർഡ് ഓഫ് മോത്ത് സിനിമ നല്ലതാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച എല്ലാവരും നല്ല സിനിമ എന്ന് പറയും പത്ത് പേര് തിയേറ്റർ കേട്ട് നല്ല സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് അറിയും അതേ സമയത്ത് അമ്പത് പേര് തിയേറ്റർ കേട്ടിട്ട് നല്ല സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടും തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങി എല്ലാവരും നല്ല സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കരഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി എല്ലാവരും ഗംഭീര സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ വേർഡ് ഓഫ് മോത്ത് വരാൻ ടൈം എടുക്കും അതിനു മുമ്പ് അത്രയും നാളും ഈ സിനിമയെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യവും തിയേറ്ററുകാർക്ക് കാരണം അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ തിയേറ്ററിൽ സീറ്റ് ഫുള്ളാക്കുന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി കാരണം അവർക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കണം അവർക്ക് സ്റ്റാഫിന് ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഞാനത് ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല ഇതൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് ആളുകൾ കയറണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള പൈസ കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യണം ഓരോ പിപ്പിയുടെ പബ്ലിസിറ്റി സീറോ ആയിരുന്നു വളരെ മിനിമം പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യും നമ്മളതിനുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നല്ലൊരു സ്പേസിൽ ഇറക്കണം അതിന് ഇറക്കുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റി അത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല അപ്പോൾ ആ സിനിമ നഷ്ട നഷ്ടമാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കുക അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആ പണി വീണ്ടും കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം പൈസയ്ക്ക് പക്ഷെ ആ അഭിമാനത്തോടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓലെ പിപ്പി കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു സിനിമയാണ് ഒരുപാട് പേര് പിന്നീട് അപ്രസീറ്റ് സിനിമയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് അമ്മ ആ മുത്തശ്ശിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി അവർ ആ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായ സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വയസ്സാങ്കാലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വന്ന സിനിമയാണ് അവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തു പക്ഷേ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കത് അതിൻ്റെ ഒരു നിമിത്തമായെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തന്നെയാണല്ലോ കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായുള്ള നഷ്ടമല്ലാതെ വേറൊന്നും പോയില്ലല്ലോ അത് ഇനിയും വരാമല്ലോ ആ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമൊന്നും സ്റ്റേബിൾ അല്ലല്ലോ അത് ഇനി ചിലപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാവാം പോവാം അങ്ങനെയല്ലേ സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലേ സുനിലിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ട്രഗിളും പിന്നെ ഗൾഫിൽ പോകുന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു ബിസിനസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി തുടർന്നു അങ്ങോട്ട് ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണോ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുനിൽ ഇബ്രാഹിം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അല്ലാതെ എൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നോ എനിക്ക് നല്ലൊരു ടീമുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ടീമിൻ്റെ ഒക്കെ സിനിമ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവരൊക്കെ സ്വന്തം സിനിമകളുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സ്ട്രഗിൾ എന്നുള്ളത് നോളജാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇയാൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കുഴിയുണ്ട് വീണാൽ ഇയാൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരിടത്ത് പറയില്ലേ കുഴിയുണ്ട് എന്ന് പറയില്ലേ അതോ മിണ്ടാതെ നോക്കിക്കോ അവരും